კანადაში ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა შექმნილია. მისი ერთ-ერთი ავტორი კი ქართველი მეცნიერია გიორგი ბაბუაძე. მეცნიერ გარი კანინგემის ხელმძღვანელობით უკვე რამდენიმე თვეა კოვიდ-19 ზე მუშაობს. პრეპარატის პრეკლინიკური ეტაპი თითქმის დასრულებულია, მალე მეცნიერება მისი ადამიანებზე გამოცდა უნდა დაიწყონ. მარიამ სეთურიძემ ჩაწერა სატელეფონო ინტერვიუ ქართულ მეცნიერთან, რომელიც უკვე 3 წელია კანადაში ლავალის უნივერსიტეტში მუშაობს. მარიამ, როდის დაიწყო მეცნიერების ჯგუფმა ვაქცინაზე მუშაობა და საინტერესო გამოცდის რა ეტაპზე ახლა და როდის შეიძლება დაიწყოს უკვე მისი გამოყენება. მსოფლიოში პანდემიის გამოცხადებიდან ერთი კვირის შემდეგ კანადაში მეცნიერების ჯგუფმა და ქართულმა მეცნიერმა დაიწყეს ახალი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე მუშაობა და ეს ვაქცინა უკვე შექმნილია თუმცა ჯერჯერობით ეს ამას აქვს გარკვეული ფაზები და პროცედურები რომელიც ვაქცინამ უნდა გაიაროს ამ ეტაპზე არის პრეკლინიკური ფაზა რაც იმას ნიშნავს რომ ამ დროისათვის სხვადასხვა ცხოველებზე მიმდინარეობს კვლევები და გამოცდა აღნიშნული პრეპარატის რის შემდეგ დაახლოებით 15 ივნისს როგორც გიორგი ბაბუაძე აცხადებს ჩვენთან სატელეფონო საუბარში დასრულდება უკვე პრეკლინიკური ფაზა და ამის შემდეგ გადავლენ ისინი კლინიკურ ფაზაზე რაც იმას ნიშნავს რომ უკვე უშუალოდ პრეპარატის გამოცდა დაიწყება ადამიანებზე და როგორც ქართულმა მეცნიერმა გამგიმარტა სავარაუდოდ თუ ყველაფერი კარგად და სწორად ჩაივლის სავარაუდოდ სექტემბერ ოქტომბერში უკვე ვაქცინა იქნება მზადანუ იმაზე ადრე ვიდრე ამას თავად მეცნიერებიც ვარაუდობდნენ გიორგი ბაბუაძის განმარტებით აღნიშნულ ვაქცინასთან დაკავშირებით მუშაობა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს თუმცა იმისათვის რომ კლინიკურ ეტაპზე გადავიდეს მეცნიერთა ჯგუფი საჭიროა გარკვეული დაფინანსება რომელსაც ელოდებიან ერთის ხრივ კანადის ხელისუფლებისგან და მეორის ხრივ როგორც ის ამბობს არსებობს გარკვეული ჯგუფები და ორგანიზაციები რომლებმაც უკვე გამოთქვეს სურვილი რომ აღნიშნულ პროცესში ჩაიდოს თანხა შესაბამისად სავარაუდოდ ორი კვირის განმავლობაში უკვე ცოდინება შეძლებენ თუ არა უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში რომ მეცნიერები გადავიდნენ უშუალოდ კლინიკურ პროცესზე და აღნიშნული პრეპარატის გამოცდა დაიწყოს ადამიანებზე. გამოცხადდა თუ არა პანდემიური სიტუაცია დაახლოებით ერთ კვირაში რა ვიცით მუშაობა. ეს მოხდა მაშინ როცა კანადის დაუბომ გამოთქვა მზაობარო და ფინანსირდა კვლევებს პლატფორმას ათიკო ჩვენ მაშინვე შეუდები ამ საქმეს და სადაც ორ თვეში არც კი დაუჭირდა ორი თვე უკვე მზა თქმა ვაქცინა კლინიკურ ფაზაში ვართ ცხოველებს ექსპერიმენტები ჯერ არ დასრულებულა მიმდინარეობს სხვადასხვა მოდელის ცხოველებზე და თლიანობაში სული პასუხი ბეცოდინება ყველა ყველა ცხოველის მოდელიდან ინგლისის 15ში ეს არაფერ ხელს არ გვშლის კლინიკურ ფაზაში გადავიდეთ კლინიკურ ფაზის გადასვლა შეიძლება მოხდეს პარალელურად უბრალოდ ეს დაკავშირებული არის დროსთან ყველაფერს ჭიდება საბუთები ფორმალობა ოფიციალური მონაცემები ამას ჭიდება თანხები და ველოდებით აი ამ თანხებს ამჟამად კლინიკური ფაზის დასასრული შეიძლება ვარაუდოთ რომ მოხდება კონკრეტულად ჩვენს ვაქცინაზე დაახლოებით სექტემბერი ოქტომბრის ბოლოს ჩვენ ქართულ მეცნიერს გითხეთ რამდენად მზად არის რამდენად სწორად და კარგად შეხვდა და გადადგა კონკრეტულად სწორი ნაბიჯები საქართველო ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ როგორც გიორგი ბაბუაძე გვითხრა საქართველოს შედეგი არის ძალიან თვალსაჩინო და ის გამოირჩევა სხვა ქვეყნებისგან იმით რომ ქვეყანაში არის ინფიცირებულთა რაოდენობა საკმაოდ დაბალი და ეს ყველაფერი როგორც ქართულ მეცნიერმა გვითხრა რა თქმა უნდა ძირითადად დამსახურება არის იმ პროფესიონალების რომ ვიც თავად უდგანან სათავეში გარდა ამისა გიორგი ბაბუაძე ასევე ისე უბრალ ლუგარის ლაბორატორიის ლაბორატორიასთან დაკავშირებითაც და თქვა რომ მას ქვეყანაში აქვს განსაკუთრებით დიდი როლი ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ის რომ გვაქვს ლუგარის ლაბორატორია და შესაძლებელია უმაღლესი სტანდარტის ეგრეთწოდებული ოქროს სტანდარტის PCR ტექნოლოგიაზე დამყარებული ტესტების გაკეთება სწორედ საქართველოში და უმოკლეს ვადაში და ახლობით 2 საათის განმავლობაში უკვე პასუხის მიღება ეს არის ძალიან დიდი შედეგი გიორგი ბაბუაძე მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს რომლებიც უშუალოდ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელები არიან და აქტიურად მუშაობენ იმისათვის რომ საქართველოში არ მოხდეს ეპიდაფეთქება რომ არა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არა მარტო ამ ხრივ სხვა მხრივოთა ძალიან ცუდი შედეგები გვექნებოდა ამ მეტოფიკო ფრო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ქვეყნის ავანგარდში დგას და ძალიან დიდ როლს ასრულებს საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სფეროში ძალიან დიდ უზარმაზარებს. თქვენ გახსოვთ ალბათ აი ბინძური პიარი რაც აგორებული ოლუგარის ცენტრის წინააღმდეგ აი ახლა გამოჩნდა და ფიქრობ რომ ხალხი დაინახავს 
Mariam Madloba, Mariam Seturidze, Rom.